Lo primero es eh, dar la bienvenida y las gracias eh, por permitirme presentaros esta, esta conferencia dentro de la Semana de la Ciencia. También quiero dar las gracias al Círculo Ágora, que es la asociación cultural que eh, organiza este evento junto con, con la Semana de la Ciencia. La, el Círculo Ágora pues, es una asociación en la que se pretende dar difusión a todo tipo de conocimiento y también organizan pues, sus actividades, fines de semana, de eh, intercambio de conocimientos, de convivencia entre las personas de aquí de Madrid, incluso de España. ¿Vale? Tienen su web, circuloagora.es, por si queréis informaros de, de todas las actividades que organizan. Y ya paso a lo que es eh, la conferencia. Bien, la conferencia lleva de título La extraña teoría de la luz y la materia. Este título está robado de un libro de Feynman, de Richard Feynman, que es un libro en el que explica la electrodinámica cuántica pues un poco en, a nivel divulgativo. Bien, eh, yo cojo ese libro un poco como excusa porque en el fondo lo que pretendo no es hablar de electrodinámica cuántica, sino hablar de eh, la crisis de ideas que está teniendo la humanidad, a mi parecer, en este momento. Bien. Y eso tiene una parte eh, de peso a la ciencia, pero también tiene una parte de peso a la filosofía. Para, a mi entender, han abandonado un poco el objetivo final que tienen las dos, que es conocer las cosas a fondo, cómo son. ¿Bien? Y eso es el, el objetivo final de la, de la charla. Empiezo con esta cita de Hume, que nos dice que los estudiantes de filosofía aprendan primero lógica, después ética... A continuación física y en último lugar la naturaleza de los dioses. Me parece muy buena esa, esa cita porque resume un poco cuál debe ser, a mi entender, eh, la evolución de la educación de la mente de las personas. Lo primero que tenemos que aprender es a ser lógicos, a ver lo razonable de las cosas o las secuencias que puede haber en las cosas. Porque si no, si empezamos a pensar antes de tener una lógica podemos justificar cualquier cosa tenga sentido o no. Luego, la base en la educación debería ser esa lógica, pero lo siguiente, justo después, debería ser darnos cuenta de que todo el conocimiento humano realmente se centra en él. Si el conocimiento no es importante para el hombre, ni siquiera se investiga. Luego, el hombre es el centro de esa búsqueda. Si perdemos de ref la referencia del hombre, podemos empezar a hacer búsquedas del conocimiento que puede ser en cierto modo interesantes pero que realmente no están aportando nada a la mejora de la calidad de vida de las personas y en último término yo creo que eso nunca debe perderse de vista una vez tenemos claro todo eso y que el hombre es el centro cuando empezamos a analizar la naturaleza podemos empezar a buscar precisamente eso que hace eh, que entender las leyes naturales ayuden a mejorar la vida de las personas. Y al final, si llegamos a ser felices gracias a ese entender de las leyes naturales, puede que necesitemos entender la naturaleza de los dioses. Por lo tanto, ponerlo en último lugar está muy bien, porque es el último recurso al que deberíamos atender cuando eh, no encontramos el porqué de las cosas. ¿Bien? Bueno... Como os decía en la introducción, mi percepción es que la ciencia y la filosofía han llegado a un callejón sin salida en, este, en el siglo XX. ¿no? Las dos, la filosofía y la ciencia, son una respuesta humana a esa curiosidad intrínseca que tenemos, pero también a esa necesidad de seguridad. Si yo puedo entender cómo funcionan las cosas, me siento seguro, puedo evitar los peligros. ¿bien? Y eso es un motor muy fuerte. ¿Qué ha pasado? Que la ciencia y la filosofía han tendido a separarse, porque aparentemente difieren en los métodos, aparentemente. Y lo que hemos conseguido al final es que la ciencia se haya transformado, por lo menos para la mayor parte de la gente que no entiende de ciencia, como en la religión de la verdad absoluta. Lo que está científicamente demostrado es una verdad cuando filosóficamente sabemos que la verdad o se obtiene de todo el conocimiento en su conjunto o no es verdad. 
Luego, la ciencia siempre se estará aproximando a esa verdad como límite, pero por definición siempre estará errada. ¿Bien? Si hemos perdido de vista esos conceptos, entonces empezamos a tratar a la ciencia como una religión. Lo que diga es cierto y no me cuestiono las cosas. Y ahí es donde la filosofía para mí ha fallado. La filosofía se ha escondido ante el aparataje matemático de la ciencia, que es impresionante, sobre todo si no te lo explican con claridad. La filosofía se ha replegado y ni siquiera se atreve a hacerle las preguntas que se ha hecho siempre a los científicos. A decirles, vale, pero esto que me estás explicando tú, ¿qué tiene que ver con la realidad? ¿Me puedes explicar exactamente cómo es esa realidad? Y es algo que para mí se ha perdido. Y en el fondo creo que se ha perdido porque las dos han perdido el rumbo. Que era lo que decía Hume de la ética. Si yo veo las cosas complicadas y me meto en algo muy específico, muy eh, conceptual... Tengo mi ubicación, nadie se mete conmigo, hasta soy respetado porque hablo de cosas muy complejas y con palabras muy rimbombantes. Pero eso que le arregla la vida a las personas. Afortunadamente no soy el único que tiene esa opinión, o creo, entender. Por ejemplo, cito a José Antonio Marina, que es un filósofo español. Y os leo la cita entera, aunque es larga, es muy interesante. ¿Dónde está la filosofía en este fin de siglo, siglo XX? En el siglo que Fenece ha vivido bajo la influencia de Marx, Nietzsche, Freud, Husserl, Heidegger, Russell, Popper, Sartre y algunos más. Si echo un vistazo a los últimos 30 años, no encuentro ninguna obra filosófica excepcional. La filosofía vive mon momentos bajos. Ha perdido su relación con el mundo de la vida. Se ha transformado en un producto de exquisitos... Y lo que es peor, se ha vuelto escéptica y desengañada. Desconfía en que puede alcanzar la verdad. Y se contenta con estudiar su pasado, la historia de sus momentos de esplendor. Se ha convertido en una viejecita melancólica que recuerda con nostalgia sus éxitos de antaño. Necesitamos sacar la filosofía a la calle y comprometerla a la solución de los problemas de todos los días. Nada de escribir para especialistas. Hay que filosofar para el ciudadano común. Esta tendrá que ser la gran revolución filosófica que creo que está a la vuelta de la esquina. Pero no solo pasa con los filósofos. Estos son dos citas del libro de Richard, de Richard Feynman. Y en la primera nos dice... No vamos a tratar el por qué la naturaleza se comporta de la forma peculiar en que lo hace... No existen buenas teorías que lo expliquen. La naturaleza solo nos permite calcular probabilidades y, sin embargo, la ciencia aún no ha colapsado. Es como la resignación. Pero como puedo calcular, ah, todavía las cosas van bien. En el fondo, vuelvo a repetir, para mí lo que han perdido la ciencia y la filosofía es su utilidad. La realidad, la naturaleza, la física, tiene un orden interno, una razón interna, un logos. Lo que los estoicos llamaron el logos espermáticos. Cuyo conocimiento estaría del filósofo y su aplicación del político. Esto explica por qué Platón consideraba que el gobernante debía ser a la vez rey y filósofo. Es decir, para los griegos, el conocimiento tenía una aplicación para el bien de la gente. ...para el buen gobernante. Y en estos momentos... ...la ciencia, o por lo menos la, la física teórica... ...y la filosofía están en mundos... ...utópicos. Pues mi propuesta de hoy... ...es precisamente rescatar... ...esa mente filosófica... ...pero la que tiene todo individuo. Todos tenemos una mente que puede razonar. Y todos tenemos una mente que se puede hacer preguntas... Por lo tanto, todos tenemos una mente filosófica. Y no es mejor ni peor que la de los demás. Si aplicas las reglas que sigue la filosofía, que las vamos a ver ahora, eres tan bueno como el resto. Ese es mi objetivo. Y una vez rescatamos 
esa mente filosófica, vamos a practicar un poco con la ontología. Y perdón por el palabra, ¿no? porque es caer en la trampa de utilizar palabras complejas para no explicar claramente las cosas. La ontología es preguntarnos cómo son las cosas de verdad. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a definir conceptos. Porque ese es el primer problema de toda discusión. Si no estamos hablando de lo mismo, cada uno se puede tirar horas discutiendo al otro para no llegar a ninguna parte. Porque están hablando de cosas diferentes. ¿Bien? Después, vamos a perder el miedo a la física. A la filosofía natural, como la llamaban antes. ¿Bien? Y vamos a ver, mediante una explicación intuitiva, que yo creo bastante comprensible, vamos a intentar entender un poco la teoría más exacta jamás formulada por los científicos, que es la electrodinámica cuántica. Que así suena como grandioso. Y vamos a ver una discusión sobre las posibles interpretaciones de lo que nos dice esa teoría. Después... Vamos a meternos con el sesgo cognitivo. Es decir, vamos a entender cómo nuestros cerebros tienden a buscar explicaciones que ellos ya se creen. Que no están abiertos a la novedad, a cambiar de idea fácilmente. Sino que se van a agarrar a un clavo ardiendo para seguir creyendo lo mismo que sabían. Y teniendo eso en cuenta, finalmente, vamos a analizar un poco qué es la realidad desde el punto de vista físico y desde el punto de vista filosófico y a ver qué conclusiones sacamos si cuestionamos sus premisas las ideas indemostradas que se toman por ciertas ¿Bien? pues vamos allá lo primero términos, definiciones filosofía filosofía es el amor por la sabiduría ¿Mm? es el estudio por medio de argumentos racionales de una variedad de problemas fundamentales como pueden ser la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente, el lenguaje. Luego la filosofía es la búsqueda del conocimiento del todo. Con esa definición la ciencia está incluida en la filosofía. No son dos cosas separadas. De hecho la ciencia sería un espacio de esa filosofía que tradicionalmente en filosofía se llamó metafísica. La metafísica es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Eso es ciencia. ¿Cuál es la herramienta fundamental de la filosofía para descubrir ese conocimiento? La lógica. La lógica es una ciencia formal que estudia los principios de la demostración e inferencia válida. ¿Qué significa esto? La inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. Y esa palabra es muy importante, premisa. Premisa significa que yo acepto esto como verdad sin haberlo demostrado antes. Y a partir de entonces aplico las leyes lógicas y sacó conclusiones que se sostienen lógicamente pero esa premisa es la clave ¿Bien? cuando una inferencia es aceptable es decir una deducción lo es por su estructura lógica no por el contenido específico del argumento o por el lenguaje utilizado es decir algo que sea cierto lógicamente, da igual que yo lo formule con una anotación que yo me haya inventado, mientras siempre que esa anotación siga las leyes lógicas, o lo demuestre matemáticamente. Las matemáticas son un lenguaje de la lógica. Bien. Luego, si por lógica, con esa anotación mía, demuestro algo, matemáticamente se debería poder demostrar lo mismo. Si soy capaz de formular bien ese problema el método propio de las ciencias formales es el método deductivo y otra ciencia formal son las matemáticas voy a definir primero qué es 
el método científico y luego vamos a ver qué es la ciencia. El método científico es el método de investigación que obtiene conocimiento mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados. Esto es lo mismo que haría la filosofía, solo que la filosofía no se centra tanto en la experimentación. La clave de la ciencia es que utiliza la experimentación, contrasta con el mundo real. La ciencia sería, entonces, es el conjunto ordenado de conocimientos estructurados sistemáticamente obtenidos mediante la aplicación del método científico. La ciencia es una consecuencia de la aplicación de un método de obtención de conocimiento. Y la filosofía no te dice qué método tienes que emplear. Te dice que tiene que ser lógico. Bien. Luego la ciencia podría estar englobada dentro de la filosofía sí o sí. Por definiciones. La ciencia considera y tiene como fundamento distintos hechos. Es decir, algo que puedo medir. Que deben ser objetivos y observables. Y esa es la clave para decir que algo es ciencia. Que estoy investigando hechos objetivos y observables. Si no cumplen esas condiciones, no hago ciencia. Por definición de ciencia. Y recalco esto porque luego vamos a ver qué ocurre en física. Las matemáticas serían la herramienta similar a la lógica que utilizan las ciencias. No es la única herramienta, porque la experimentación es clave, pero sí es la herramienta lógica más potente que emplean. Las matemáticas son una ciencia formal que, partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia las propiedades abstractas y relaciones entre entidades. Es decir, está haciendo lo mismo que la lógica. Axioma ¿Eh? Es lo mismo que esas verdades indemostradas que decíamos antes. ¿Qué premisa? Y luego haces un razonamiento lógico. ¿Se diferencian tanto la ciencia y la filosofía? La clave es la experimentación. Eso que se supone que es objetivo y real. Para explicar el mundo natural se usan las matemáticas. Tal como lo expresó Eugene Paul Wigner. Un Nobel de Física. Os leo la cita porque es impresionante. La enorme utilidad de las matemáticas en las ciencias naturales es algo que roza lo misterioso. Y no hay explicación para ello. No es en absoluto natural que existan leyes de la naturaleza y mucho menos que el hombre sea capaz de descubrirlas. El milagro de lo apropiado que resulta el lenguaje de las matemáticas para la formulación de las leyes de la física es un regalo maravilloso que no comprendemos ni nos merecemos. Para mí esta frase es de todo menos objetividad. Y si una persona no es objetiva, no puede hacer mucha ciencia. Porque la ciencia se basa en observar hechos objetivos reproducibles externos. Bien, en el fondo este hombre piensa que las cosas deberían ser casuales. Y eso es importante. ¿Qué es lo que piensa cada uno cuando está aplicando un método? Por último, ontología. Es una rama de la metafísica que estudia lo que es. Y estudia qué es la materia, qué es el espacio-tiempo, qué propiedades, eh, si hay propiedades emergentes en los sistemas, si se ajustan los eventos a alguna ley, qué hace real a un objeto, qué es el azar. Se hace todas las preguntas. Bien, una vez tenemos los conceptos, vamos a meternos con esa física tan impresionante. Y lo vamos a hacer eh, gracias a Feynman. Richard Feynman recibe el premio Nobel en 1965 y es, junto a Swinger y Tomonaga, uno de los desarrolladores de la electrodinámica cuántica. Cuando se le da un Nobel a una persona, 
y según nos cuentan las historias, parece que es una lucha que tienen estas tres, estos tres individuos, contra el mar de la ignorancia y entonces salen vencedores. La realidad es que esta gente, sin otro montón de gente que ha investigado cosas antes y las ha publicado y les ha permitido madurar sus ideas, no hubiesen llegado a ningún sitio. ¿Bien? Luego, premiamos a los que tienen la suerte de publicar en el último momento, ¿sí? o el primero, porque al otro todavía se le ha olvidado poner cuatro comas y no lo ha sacado a tiempo. ¿Bien? Entonces, no nos pensemos que estos son héroes superiores al resto. Sino estos son las cabezas que sobresalen entre todo ese mar de gente que investiga. Presento a Feynman porque es un científico para mí un poco curioso. Porque tiene clarísimas las ideas filosóficas que están detrás de la ciencia. Otra cosa es que se aferre a ellas o que se atenga a ellas 100%. Estas son frases de Feynman. Todo fragmento de la totalidad de la naturaleza es siempre una mera aproximación a la verdad completa. Demoledor. Es decir, la ciencia jamás va a producir una verdad. Porque la verdad completa necesita todo el conocimiento. Si no lo tenemos, no podemos enunciar la verdad completa. Luego, la ciencia avanza siempre de un estado más erróneo a otro menos erróneo. Y utilizo la palabra error porque nos mueve emociones negativas. No, no, yo avanzo hacia mayor verdad. No, no. Lógicamente tú estás equivocado. Porque en algún momento falsearán lo que estás diciendo porque lo tendrás que ampliar, modificar. Filosóficamente estamos completamente equivocados con la ley aproximada. Lo tenía muy claro Feynman. Incluso un efecto muy pequeño requiere cambios muy profundos en nuestras ideas. Y ahí se refería a la constante de Planck. Un 0,37 ceros y un numerito detrás. Y eso te cambia mediciones que puedes hacer con aparatos macroscópicos. Luego, cualquier pequeño detalle que falsee una secuencia lógica, la invalida. No es cierto. Y eso es lo que mejor hace la ciencia. La ciencia no demuestra. La ciencia falsa. Porque tú no puedes demostrar si no tienes todo el conocimiento para decir lo que es cierto. Pero lo que sí puedes proponer es un experimento que diga, si tu teoría no encaja con lo que salga aquí, eso es falso. ¿Bien? Y lo último es una frase que dedica a los que investigan en cuerdas. Feynman ya murió en los 90 y dice que, aparte de que no le gustaba de que no calculasen nada, no me gusta que no comprueban sus ideas. No me gusta que para cualquier cosa que no está de, no está de acuerdo con un experimento, cocinan una explicación, una solución de decir, bueno, todavía podría ser cierto. ¿Bien? Se está quejando de a lo que ha llegado la ciencia teórica que son más importantes los aparatos lógicos matemáticos que no la realidad en sí. Pero si la ciencia se definía por medir, por comprobar en hechos objetivos, ya empezamos a cuestionar si lo que está haciendo esa, ese grupo de científicos es ciencia o no. Bien, pues vamos con la electrodinámica Feynman publica, eh, bueno, Feynman no publica este libro. Feynman elabora cuatro clases de electrodinámica cuántica para explicársela lo más fácilmente posible a eh, un público grande. Luego se compila en un libro que se llama en inglés eh, La extraña teoría de la luz y la materia. En castellano, pues, electrodinámica cuántica quedó. Y en ese libro hay cuatro capítulos, que son las cuatro clases. En el primer capítulo hace una breve historia de la mecánica cuántica, que no es lo mismo que la electrodinámica cuántica. Uno se basa en otro, la electrodinámica en la mecánica. Expone los límites de aplicación de la electrodinámica cuántica, para qué sirve, y explica la reflexión parcial de la luz, como primer ejemplo. 
para ponernos en contacto con esas cosas raras que se producen en la cuántica. La segunda parte la dedica a explicar todos los fenómenos clásicos de la óptica. La reflexión, la refracción, las lentes... Lo explica desde ese ejemplo que le emplea. En la tercera parte explica cómo interactúan los fotones y los electrones, es decir, cómo funciona realmente la naturaleza, saliendo del modelo conceptual que él emplea para hacer más simple la explicación. Y en la última parte, pues comenta un poco por encima los avances después de la electrodinámica eh, cuántica, ¿no? que sería la teoría electrodébil, eh, la cromodinámica, que es por qué los eh, protones y neutrones están juntos en el núcleo, de qué están compuestos y pues el sistema de partículas, ¿eh? lo que se llama el modelo estándar. Nosotros nos vamos a quedar con los tres primeros puntos ¿eh? y lo voy a resumir mucho. Este libro lo podéis encontrar fácilmente en internet, o sea que si queréis ampliar, buscáis, que está muy bien explicado, tiene un lenguaje muy ameno. Pues lo primero es empezar con ese poco de historia. ¿Mm? A finales del siglo XIX, una parte de los científicos consideraba que la ciencia se había cerrado. Solo se necesitaba unos pocos experimentos más. Y había otro grupo de científicos, sobre todo experimentales, que encontraban que había experimentos que no se podían explicar con las leyes que tenían hasta entonces. ¿Mm? Y uno de esos eh, experimentos tontos, que no se justificaban con las leyes que tenían hasta entonces era que el electrón dando vueltas alrededor de un núcleo debería radiar energía, perder velocidad y caerse al núcleo. Es decir, la materia no debería existir como la conocemos. Pequeño problema. Bien, pues ese es el elemento clave. Si yo no puedo explicar cómo funciona la materia, ¿cómo puedo decir que tengo una teoría física que sea correcta? Se empiezan a hacer experimentos, se empieza a investigar y alrededor de 1926 se desarrolla la mecánica cuántica que dice cómo funcionan esos átomos. Lo mismo que tenemos la mecánica de Newton, pues ahora tenemos la mecánica cuántica aplicada a esas partículas subatómicas. Eso está desarrollado por Heisenberg, por Bohr, por Schrödinger. Llegan al final a tener una ecuación que explica cómo evolucionan las partículas, cómo interactúan y podían explicar el átomo, o por lo menos los sencillos, el átomo de hidrógeno, cómo deberían enlazarse. Ese era un problema. Por otro lado tenían este otro problema. Esto es un experimento de Hertz en el que descubre que si yo ilumino una placa metálica, por ejemplo con luz roja, no pasa absolutamente nada. Pero si la ilumino con luz verde, de repente tengo una corriente eléctrica. Y si la ilumino con luz azul, que es más energética que la verde, tengo una corriente eléctrica más potente. Rebobinando, Hertz dice, vale, yo voy a subir la energía de esta luz roja y va a ser mucho más potente. Y la corriente no aparece. Y sin embargo, con una luz verde muy poco potente, sí aparece la corriente. ¿Qué está pasando si las ondas son un continuo? Y lo que marca la potencia de la onda es su intensidad. Hay algo raro. Y eso es lo que Einstein va a resolver en 1905, es lo que se denomina efecto fotoeléctrico. Y para explicarlo, Einstein lo que propone es que la luz no es un continuo. La luz está compuesta de corpúsculos que llevan una energía determinada, determinada por su frecuencia, por cómo vibran en un segundo. Cuanto más vibren, más energía. Y al llegar esa energía, ese corpúsculo, a un electrón, si tiene la energía suficiente, hará que salte y se libere y aparezca la corriente. Pero si no tiene la energía suficiente, es decir, es un, es un fotón rojo, el electrón no se va a mover de su sitio en el átomo. ¿Bien? Luego tenemos un cambio radical. En el siglo XIX se había desarrollado la óptica totalmente y eran capaces de explicar todos los efectos ópticos, todos los efectos de la luz, menos este. Y este les dice que lo que ellos pensaban, que la luz era una onda, no es cierto. Tremendo. Tengo una teoría que me explica las cosas, pero que no se ajusta a la realidad. 
se complica el problema porque cuando se empieza a desarrollar la teoría atómica para explicar por qué el átomo, los electrones del átomo no caen al núcleo, no radian, lo que se dice es que solo pueden ocupar unas determinadas órbitas y en esas órbitas no hay radiación. El electrón da vueltas y violando las leyes de Maxwell no radia energía. Importante también, las leyes de Maxwell que funcionaban tremendamente bien, el electrón las viola. ¿Cuándo está? En el átomo. No hace lo que debería hacer. Y encima, es que esas órbitas, ¿por qué tienen ese número o por qué son, tienen esa distancia? Resulta que esas distancias coinciden con frecuencias completas. Es decir, cuando una onda vibra, si la monto con otra que no vibra en su misma frecuencia, al final acaban interfiriendo. Luego, si yo no tengo una onda que empiece en este punto y acabe bien en este punto, si va dando vueltas, interfiere y se destruye. Luego, eso lo que está diciendo es, el electrón se comporta como una onda y solo puede ocupar determinadas zonas en las que su longitud de onda cabe perfectamente en la circunferencia. Y por lo tanto, es una interferencia constructiva. Eso está diciendo que los electrones se comportan como ondas. Y los electrones eran partículas canicas que funcionaban con las leyes de Newton. Esto ya es tremendo. Las leyes de Newton. Eso era lo básico. Y también hay que tocarlas. Lo normal sería decir, a ver, esto no puede ser. Vamos a hacer un experimento muy detallado para comprobar qué está pasando. Y el experimento muy detallado que demuestra... Esa naturaleza, a veces de partículas y a veces de ondas, es esta. La doble rendija. La clave de la doble rendija es que tú puedes hacer este experimento que se explica facilísimamente a través de ondas. Como veis aquí, tengo una onda, llega a estos dos puntos, se convierten en focos, interfieren y me crean este patrón de interferencia. Eso los ópticos lo sabían resolver perfectamente. Pero es que el problema es que se podía hacer el experimento fotón a fotón o electrón a electrón y se producía el mismo patrón de interferencia ¿Bien? y si encima pretendías descubrir por dónde pasaba el electrón o por dónde pasaba el fotón el patrón se rompía, ya no aparecía y ese es el gran problema ¿y cómo se solucionó? diciendo el electrón, el fotón, tienen naturaleza de partícula, naturaleza de onda y no hay ningún experimento que pueda detectar las dos naturalezas a la vez. Ya está, nos quedamos así. Eso es todo lo que podemos decir de la realidad. Cosa que para un filósofo le debería tirar de los pelos. Que no puedo decir cómo es la realidad. Bien, con eso la mecánica cuántica explicaba muchísimas cosas, arreglaba el problema. ¿Mm? Pero todavía quedaba explicar cómo funciona la interacción electromagnética. Las leyes de Maxwell, cómo estas partículas tan pequeñas eh, hacían que funcionaran. En 1929 se empieza a desarrollar esa teoría electromagnética cuántica. Hay que añadir la parte relativista que antes no se, no se contemplaba, las soluciones de Schrödinger no son relativistas, pero para las energías que se manejan en los átomos daban sus resultados correctamente, y Paul Dirac saca su primera ecuación para explicar todo eso. Y hace un cálculo, algo nuevo que es el, el momento magnético del electrón. Cuando un electrón se mete dentro de un campo magnético, tiene una perturbación en su trayectoria que es debida a que parecería que tiene un campo magnético interno, el propio electrón. Hace su cálculo y él dice que en las unidades que use vale 1. Perfecto, ya está. Pues tenemos, además, hemos metido la relatividad, la cuántica funciona, maravilloso. Y esto es así siempre en física teórica hasta que llegan los aguafiestas de los físicos aplicados, que hacen su experimento y no cuadra. Y eso es lo que pasó en 1948, que se midió esa constante que tenía que valer 1 y no valía 1. 
valía 1,0018. Los físicos dijeron, bueno, no pasa nada, vamos a repasar los cálculos, a ver si nos hemos dejado algo y lo mismo tenemos el resultado. Bien, cuando se pusieron a hacer esos cálculos, lo que resultó es que todos los resultados que intentaban calcular eran infinitos. No podían hacer cálculos con mayor exactitud, con esa ecuación y ese sistema de trabajo. Eso se resuelve en 1948 también, cuando Swinger, Tomonaga y el propio Feynman desarrollan un sistema matemático para renormalizar esos infinitos. Renormalizar sería como cojo el infinito y hago que valga algo que pueda medir, algo finito. Swinger es el primero que hace el cálculo y encuentra que el valor es este, que no está nada mal, en vez de un 8, un 6, en el último decimal. O sea que el sistema parece bastante bueno. En 1985 los aparatos de medida habían mejorado muchísimo y también había mejorado muchísimo los cálculos de la teoría. En ese momento se tenía este valor experimental para el número de Irak o el momento magnético y este valor teórico. O sea que fijaros que la diferencia entre el valor experimental y teórico sería como el ancho de un cabello en la distancia de Los Ángeles a Nueva York. Impresionante. De hecho, la siguiente teoría, la gravitatoria, es una vergüenza comparada con esto. Tenemos cuatro decimales como mucho y, y ya. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos una teoría muy rara que hace unos cálculos absolutamente alucinantes en precisión, pero también con unos ajustes matemáticos que también se tirarían de los pelos los matemáticos. De hecho, se tiran de los pelos. Porque ellos que aplican su lógica inapelable, dicen que lo que está haciendo los físicos no es no cuadra con lo que suponen que deberían o cómo deberían hacerlo. Bien, pero eso es problema de los matemáticos. Los físicos siguen adelante y ahora nos metemos con la explicación de Feynman para todos los públicos de toda esa teoría. Lo primero es tener en cuenta, lo que nos va a contar Feynman explica el 99% de la realidad, que son interacciones de fotones con electrones. ¿Bien? Lo curioso es que ese 99% de la realidad no explica nada de lo que somos, porque además de electrones, somos protones, somos neutrones, tenemos átomos, y todo eso hay que explicarlo con otras teorías añadidas. Incluso hubo que ampliar la teoría de la electrodinámica cuántica para poder explicar cómo funcionaban los gases y los líquidos. Hasta los años 90 no se tuvo un modelo para poder explicar por qué un líquido es líquido. Por qué se unen esas moléculas. ¿Bien? Más o menos tendríamos una idea. Debería haber ahí una fuerza de atracción. Ya, pero en la teoría... Lo tienes que escribir. ¿Bien? Bueno, si queréis más información sobre toda esa historia de la mecánica cuántica y tal, tenéis un vídeo, lo buscáis en el canal de Libertad Emocional en YouTube y dentro de ese canal hay un otro canal, no sé cómo se llama, con vídeos eh, científicos ¿vale? de, este, de estos temas. Bien, pasamos a la explicación de Feynman de los efectos clásicos de la luz, los que ha explicado la óptica de toda la vida. ¿Bien? Y aquí Feynman nos hace un juego, nos dice, sabemos que la luz se puede enviar fotón a fotón, ¿Bien? luego no podemos hacer el truco de las ondas de la óptica, tiene que ser fotón a fotón. ¿Cómo logramos hacer los cálculos? Bien, pues lo primero que tienes que aceptar es, cuando un fotón sale de un emisor y llega hasta un receptor, tú lo único que puedes decir es la probabilidad que tiene ese fotón de llegar. Lo único que puedes decir, no puedes decir ni por dónde va a ir, ni nada, solo la probabilidad. Bien. Y además tienes que añadir otra cosa, que esos fotones llevarían como un reloj interno, que hace que la probabilidad a veces se pueda sumar y otras se pueda restar. Con lo que a veces tenemos fotones que se suman y tienes una probabilidad mayor 
Y otras veces tenemos fotones que se restan y tenemos una probabilidad cero. ¿Bien? Con eso reducimos el cálculo de este sistema a saber cuál es la probabilidad de que llegue un fotón. ¿Mm? Y en este caso, que es una reflexión parcial, tenemos la posibilidad de que el fotón rebote en la superficie superior o que rebote en la superficie inferior. ¿Bien? Si rebota en la superficie superior, el cronógrafo se queda igual. Si rebota en la inferior, el cronógrafo se invierte. ¿Bien? ¿Cómo hacemos el cálculo este de las probabilidades? Pues nosotros empezaríamos a mandar fotones, con eso obtendríamos la media, ¿m? y para calcular esa media, que es lo que obtenemos en nuestro aparato, tenemos que ir sumando todas las probabilidades con todas las flechas, ¿m? con todos esos giros del reloj que el electrón, o en este caso el fotón, ha ido sumando en sus diferentes trayectorias. ¿Eh? Y la suma es esto. Tú pones todas las flechas, eh, la cola de una contra la punta de la otra, y cuando te quedes sin flechas, trazas de la primera cola a la última punta. Y esa es tu probabilidad de que ocurra el suceso. ¿Bien? Este es el truco que nos enseña Feynman y con esto va a explicarnos toda la óptica. Bien, hay que tener en cuenta, eso sí, cada reloj de estos corre a una velocidad diferente dependiendo de la frecuencia de la luz. Para un rojo va corriendo de esta manera, pero para un azul va corriendo de esta otra. ¿Bien? Luego los resultados hay que verlos siempre en la frecuencia de la luz que estás usando. Bien. Bueno, pues esa explicación de la reflexión parcial es lo que nos explica los efectos de iridiscencia. Cuando un fotón choca en la superficie superior y llega al detector, va a tener un tiempo un giro de esa aguja diferente al del otro fotón que ha recorrido más espacio. Al recorrer más espacio habrá un giro en la aguja, tienes que sumar los dos y al final obtienes un valor. Como decíamos antes, ese valor va a depender del ancho del cristal o la superficie en la que rebota. Si ese ancho yo lo varío, lo que consigo es que cambie la probabilidad de eh, recibir el fotón. Si el ancho justo hace que los fotones estén en flechas opuestas, se anula. Si están en flechas contiguas, se suman. Y lo que tenemos es que dependiendo del ancho del cristal, vamos a tener a veces un máximo, un cero, un máximo, un cero, un máximo, un cero. ¿Bien? Y eso para cada frecuencia. Por eso vemos unas tiras de un color, las siguientes tiras un poco desplazadas están en otro color porque al girar un poquito el ángulo de incidencia tienes otra anchura ¿bien? y por lo tanto la interferencia de los fotones, las flechas, no coinciden en sumarse sino que se destruyen unas, eh, unas frecuencias y otras no. ¿bien? Y aquí tendríamos un montón de efectos naturales de esa iridiscencia. Realmente sería pues eso, una plaquita semitransparente en la que rebota la luz arriba y en el fondo. Esto lo están intentando aplicar para pantallas de ordenador. Tú lo que tienes aquí es una cavidad y una plaquita metálica que puedes hacer subir y bajar. Si la plaquita tiene una separación pequeña, lo que estás filtrando es la luz azul. Si le das un poco más de separación, tienes la luz verde. Si le das un poco más de separación, la luz roja. Si eso lo combinas en un píxel, es decir, en una zona muy pequeña, puedes controlar la intensidad de cada una de esas luces y conseguir las combinaciones de colores. ¿Bien? Vale. Punto primero, ya sabemos, tenemos las probabilidades, los relojes que van dando vueltas, que se pueden sumar, que se pueden restar. Vale. Vamos a otro ejemplo más simple, que es la pura reflexión. Cuando se hace el cálculo de la reflexión, si solo se toma el ángulo de entrada y la igual al ángulo de salida, no sale. Que eso sería lo lógico, es decir, yo tengo un fotón 
apunto el, la fuente para que rebote en el espejo y le dé al, al receptor. Y todos sabemos que el ángulo de entrada es igual al ángulo de salida, leyes clásicas de la óptica. Pues en este caso, si haces eso, no te salen los resultados. Para que te salgan los resultados, tienes que sumar las posibilidades de que el fotón rebote en todo el espejo. En cualquier sitio del espejo. Bien. Incluido que vaya para atrás y luego tire para adelante. Tienes que sumar todas esas posibilidades y entonces te sale la probabilidad correcta. Que lo veríais aquí. Cada uno de estos puntitos de abajo se representaría con un tiempo diferente que tarda en llegar ese fotón al detector. Y este sería el giro de esas flechitas del reloj interno. Con lo que si sumamos todas las flechitas al final nos dan la flecha grande. ¿Cuál es la parte que más contribuye del espejo para que lleguen los fotones? Pues la parte de en medio en la que las flechas están más o menos todas orientadas hacia el mismo sitio. Se nos ocurriría, dices, pues cortas el espejo y te quedas con la parte central y ya está. Bueno, podemos hacer eso. Cortamos el espejo y cortamos trozos, quitamos cachos. Pero si somos un poco listos y quitamos los cachos que no contribuyen, lo que estamos consiguiendo es ampliar la probabilidad de que llegue el fotón. En zonas en las que no debería rebotar el fotón. Está esto entendiéndose, ¿no? El fotón es como que se esparrama por todos lados, tiene las posibilidades de rebotar por donde le dé la gana y luego volver. Este efecto de dispersión es el que se utiliza, por ejemplo, para eh, calcular las distancias entre átomos en un cristal. ¿Vale? Porque tendríamos estas rayitas y entonces podríamos calcular la distancia de esas rayitas cambiando la frecuencia de la luz incidente o el ángulo de recepción. Vale, otro efecto, la dispersión. La luz, más o menos sabemos que va en línea recta, tenemos un rayo de luz, lo enfocamos. Bien, pero si le ponemos algo que impida su paso natural, de repente se abre, se dispersa. ¿Por qué? Si el fotón sigue una trayectoria, pues debería seguir y ahí no hay ningún problema. Pero como ya hemos dicho antes... Esto solo es explicable si suponemos que los fotones van por todas las trayectorias. Y todas las trayectorias significa hacer esto. Cuando calculamos la probabilidad de todas las trayectorias y sumamos las flechitas con sus giros, lo que obtenemos es eso. Que es la probabilidad de dispersión. Con la refracción pasa exactamente igual. Tenemos eh, una fuente, tenemos el agua y tenemos el receptor. Si dibujamos el tiempo que tarda el fotón en llegar, lo que estamos viendo son esas flechas como giran. Al final las flechas que van a contribuir más son las que están en la misma orientación y esas flechas coinciden con el camino de tiempo mínimo. No de distancia mínima, de tiempo mínimo. ¿Bien? Porque en el tiempo mínimo las flechitas estarán casi todas orientadas hacia el mismo sitio. Eso pasa con los efectos como... Eh, ¿Cómo se llama esto? Lo del desierto que se lo hace... ¿Perdón? Espejismo, eso. Tenemos el cielo, bien, la luz incide en las capas inferiores que están más calientes, por lo tanto se refracta, empieza su camino por esas capas y si vuelve a salir, vuelve a curvarse. Entonces tenemos la posibilidad de ver esa reflexión. ¿Cómo explicamos las lentes con este sistema? Por lo mismo, si nosotros tenemos todos estos caminos, cada uno de esos caminos tendrá su tiempo. Por lo tanto, cada flechita estará con su orientación. ¿Qué pasa si yo pongo un material que hace que la luz tarde más tiempo en recorrerlo? Pues que puedo llegar a alinear todas las flechitas y obtengo la suma de todas las probabilidades. Intensidad máxima. ¿Bien? 
Simplemente porque el cambio de material hace que la velocidad de la luz dentro de ese material sea diferente y por lo tanto el tiempo que la flechita está dando vueltas es diferente. Con la lente igual a todos. Bien, pues ya tenemos explicados la mayoría de los procesos. ¿Mm? Solo que en el primero que hablamos, que es el de la reflexión, la doble reflexión, nos hemos dejado cosas. Si realmente hacemos el cálculo bien, la probabilidad de que el fotón llegue al detector, o incluso si ponemos un detector debajo sobre todo, llega a ser mayor que 1. Y eso no puede ser, porque la probabilidad 1 es que llegan todos, no me pueden llegar más de los que me envío. Eso se arregla dándonos cuenta de lo siguiente. Tengo que tener en cuenta todas las reflexiones posibles del fotón. Y yo solo he tenido en cuenta una o dos, la de la superficie y la de la parte inferior. Pero puede que el fotón entre, choque abajo, vuelva a chocar arriba, vuelva a chocar abajo y salga. Eso también lo tengo que sumar. ¿Bien? Con lo que al final añadimos una regla más a todo este proceso. Si queremos calcular la probabilidad de que el fotón llegue al receptor, tengo que trocear cada uno de los eventos que se producen dentro del proceso, es decir, el vuelo del fotón hasta aquí, el vuelo de aquí a aquí, el vuelo de aquí a aquí, el de aquí a aquí y el de aquí a aquí. Todos esos tengo que multiplicar las probabilidades de que ocurran, porque serían como eventos independientes. Multiplico las probabilidades y las sumo a todas las posibilidades que hay de recorridos. Y cuando hago eso, me salen los cálculos. Y está la parte, como diciendo, que los fotones de verdad que van por todos los caminos a la vez y luego se juntan, o, o qué pasa. Bien, en el fondo, esto que hemos explicado, y el modelo que nos ha dado Feynman con el reloj y el fotón, es idéntico al de las ondas. Las ondas también tienen un reloj dentro que se llama la fase. Si están en, en el pico o están en el valle. Si tú tienes ondas que están todas en el valle, se suman. Si tienes una onda que está en el pico con una onda que está en el valle, se anula. Bien. Luego esos relojes de Feynman lo que están haciendo es el truco para contarnos exactamente lo mismo que nos contaba la óptica. Las ondas. No nos ha aclarado demasiado. Bueno, siguiente capítulo. El de los electrones y los fotones. Y Feynman lo primero que nos cuenta es, vale, os he hablado de los, de los fotones, son partículas, se comportan como ondas porque están, recorren todas las trayectorias en el espacio, pero es que lo mismo pasa con los electrones. Porque el experimento de la doble rendija lo puedo hacer con electrones. Bien. Hablando ya de partículas subatómicas, todo este jaleo, Feynman nos dice que se resuelve en tres acciones. Realmente toda la electrodinámica cuántica son tres acciones diferentes. Una es la propagación del fotón, que sería este dibujito en un diagrama de Feynman, que se resume con esa función, que es una función no, no muy complicada hablando en términos relativos, ¿bien? que lo que hace esa función es sumar todas las posibilidades de propagación de ese fotón entre esos dos puntos. Luego tenemos otra acción que es la de la propagación de un electrón y esa es, sí que es complicada la ecuación porque tiene que tener en cuenta todas estas posibilidades de movimiento del electrón hasta que llega al otro punto. Y por último, hay otra acción, una tercera, que está muy simple, que es lo que se llama acoplamiento. ¿Qué pasa cuando un fotón y un electrón chocan? O en su terminología, es absorbido o es emitido. ¿Bien? Solo con esas tres acciones podemos explicarlo todo. Podemos hacer los cálculos de cualquier experimento. ¿Cómo se harían? Aquí tenemos... Dos electrones, uno está en el punto 1, otro en el punto 2, y quieren ir al 3 y al 4. ¿Bien? Clásicamente nosotros diríamos, pues la probabilidad es pues, de que el 1 vaya al 3, de que el 2 vaya al 4 y ya está. 
pero cuánticamente tengo que tener en cuenta todas las posibilidades y eso significa que el, que el otro electrón vaya al primer punto y el segundo vaya al que le coincide al otro y esto se calcularía así ¿Mm? tengo una trayectoria, tengo otra, esta es la probabilidad de la primera y la multiplico por la probabilidad de la segunda esta es una trayectoria, esta es otra y estas son sus descripciones y para ver cuál es la probabilidad final tengo que sumarlas todas lo que me da este diagrama más lo que da ese otro diagrama ¿Bien? complicamos un poco más y aparece un fotón que tenemos corriendo por aquí en este caso tendríamos un electrón que avanza en el tiempo moviéndose hacia la derecha un fotón que se mueve hacia la izquierda aquí es absorbido el electrón sigue un ratito y luego emite el fotón y sigue su camino ¿Bien? pues entonces tendríamos todo este término para definir esa figura ¿Vale? pero las posibilidades son muchas porque puede ser que el electrón se mueva aquí emita primero un fotón luego se mueva, absorba un fotón y luego siga eso lo tengo que sumar y también puede ser que el electrón avance emita un fotón vaya hacia atrás en el tiempo absorba un fotón y vuelva a ir hacia adelante en el tiempo cuando un electrón va hacia atrás en el tiempo invierte todas sus propiedades y se le denomina positrón la antipartícula ¿Bien? luego este diagrama se puede leer de muchas maneras Puedes leer que un electrón avanza, el fotón avanza, el fotón se disocia en un positrón y un electrón que se aniquilan y queda otro fotón. Pero la explicación de que el electrón va hacia el pasado mola más. ¿No? Bien, pues empezamos a complicar las cosas porque cuando analizas todas las posibilidades de movimiento e interacción que tienen dos electrones empiezan a aparecer diagramas a punta pala y todos hay que calcularlos y todos hay que sumarlos después para que me den el resultado correcto y ya si lo quiero juntar con un protón es decir un electrón dando vueltas alrededor de un protón un núcleo de o sea un átomo de hidrógeno pues tengo un montón de fotones virtuales intercambiados entre uno y otro para mantener esa atracción este sería el diagrama en el que un fotón incide y luego es difundido que eso es lo que pasa en una reflexión cuando un espejo refleja la luz lo que ocurre es que los fotones son absorbidos por los electrones y reemitidos al cabo de un tiempo muy cortito ¿Os acordáis del momento magnético ese que calculó Dirac que valía 1? Bien, lo que hizo Dirac es esto. Pero es que esa no es la única posibilidad que tiene el fotón de interactuar con ese electrón. También está esta. Y esa es la que calculó Swinger. Pero esa tampoco es la única. Aquí tenemos cuatro diagramas más. Y en calcular estos cuatro diagramas se tardó dos años. Todos contentos hasta que se hizo el experimento y el experimento no coincidía. Y entonces tuvieron que ver por qué no coincidía. Y si la teoría estaba mal era una catástrofe. Compararon datos porque además había dos equipos que habían hecho el cálculo. Y que dos equipos estén equivocados es un poco complicado. Al final descubrieron que los equipos habían comparado notas cuando estaban llegando al final de los cálculos y por eso los dos tenían el mismo error. Un año más tardaron en sacar el, el cálculo correcto y entonces ya encajaba con la experimentación. Los experimentales siguen mejorando sus aparatos y tienen más decimales y tú tienes que añadir más diagramas. En este caso son 70 lo que tenemos en este nivel y eso se tardó 20 años en hacer el cálculo ahora como tenemos superordenadores supongo que la cosa irá más, más rápida pero el siguiente nivel creo que incluía 10.000 diagramas de 500 términos cada uno 
Entonces, los cálculos llevan su tiempo. En el fondo, todo eh, este modelo que nos cuenta Feynman para explicar cómo interactúan electrones y, y fotones, lo que nos está diciendo es que para explicar el comportamiento de electrones y fotones tienes que calcular la probabilidad de que ocurra un suceso. Y en esa probabilidad tienes que tener en cuenta todos los caminos que pueden recorrer y todas las interacciones que pueden tener, incluidas las interacciones con el campo electromagnético y esas interacciones pueden hacer que aparezcan partículas y se aniquilen partículas. Todo eso lo tienes que tener en cuenta para hacer el cálculo. Por lo tanto, esto es una herramienta de cálculo estadístico, de probabilidades. Y eso no es tan novedoso, porque en el siglo XIX ya se había desarrollado otra herramienta para hacer cálculo estadístico, que es la mecánica estadística, que se emplea para trabajar con gases. Tengo un número tremendo de partículas, pero quiero saber más o menos cuál va a ser su comportamiento. Y es parecido a lo que se está haciendo aquí. Bueno, ya os he explicado la electrodinámica cuántica, por lo menos como la explica Feynman, bastante más rápido, pero bueno. Y surge la pregunta, vale, tenemos una teoría que nos da una precisión de cálculo tremenda, perfecto, pero es que nos está haciendo comulgar con ruedas de molino. Un fotón va por todos los caminos a la vez, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo se entera el fotón de por qué caminos ha pasado? ¿Qué hay ahí? Esta es la mejor teoría que podemos tener. Según Feynman, debemos aceptar unos comportamientos un tanto peculiares de la materia y los fotones. A veces amplifican las probabilidades, otras veces se suprimen, la luz se refleja en todas las partes de un espejo, la luz viaja por caminos distintos a la línea recta, los fotones, cuando hacen los cálculos cuánticos, pueden ir más deprisa y más despacio que la velocidad de la luz. Tienen una amplitud para hacerlo. Los electrones pueden retroceder en el tiempo. Y también los fotones se pueden desintegrar en pares electrón-positrón. Esto es lo mejor que podemos tener. Feynman acepta todo eso porque también aceptó estas premisas, que es la ontología, es decir, qué puedo decir de un sistema cuántico que propuso eh, la corriente de Copenhague, que sería la de Bohr. No exactamente, pero bueno, lo dejamos ahí. Lo que nos decía los de Copenhague es que la realidad, la descripción de la naturaleza es probabilística. Pero cuidado con las palabras. La descripción de la naturaleza es probabilística no significa que la naturaleza sea probabilística. Pero cuando lo leo muchas veces seguidas, mi cerebro tiende a hacer asociaciones. Siguiente. Un sistema cuántico está completamente descrito por una función de onda, que lo único que me calcula son probabilidades. Pues si está completamente descrito por las probabilidades, pues puede que las partículas sean probabilidades. Sea lo que signifique eso, sea lo que sea. El sistema manifiesta dualidad de onda-partícula. Eso es un poco de perogrullo, es decir, si yo lo mido y aparece eso, pues lo manifiesta, sí. Pero ¿qué hay detrás? No digo nada, me quedo ahí. No es posible medir todas las variables del sistema al mismo tiempo. Y eso, en parte, es el principio de indeterminación. No puedo medir la velocidad y la posición exactamente de una partícula. Y cada medición del sistema cuántico implica el colapso de la función de onda. Esa función que gobierna cómo evoluciona en el tiempo todo el sistema, cuando yo mido, pa, se comprime y me da una única medición. Y a partir de ese momento ya no sé qué va a pasar. Estos son las premisas. Bien. Pero depende de cómo las entienda cada uno, puede llegar a conclusiones muy diferentes. De hecho, esas son interpretaciones de la mecánica cuántica. 
Interpretación quiere decir qué hay en realidad detrás de esas ecuaciones o qué están modelando esas ecuaciones. Y como veis, no es una, ni dos, ni tres. Que sean interpretaciones significa que cuando aplicas, cuando haces cálculos de un experimento, todas las interpretaciones dan el mismo resultado. Luego, tú no puedes decir experimentalmente cuál es cierta y cuál es falsa. Bien, eso es muy importante. Si no, no serían interpretaciones, serían teorías falsas. Estas son teorías que no puedes demostrar falsas porque te dan los mismos resultados, todas ellas. Bien, de hecho, esto lo resumen diciendo que en la práctica cualquier defensa o negación de la teoría cuántica, de las interpretaciones, no responde a razonamientos matemáticos deductivos, que es lo que utiliza la ciencia para funcionar, sino a impresiones o sugestiones con origen en axiomas filosóficos totalmente arbitrarios. ¿Bien? Luego, en lo más básico de la ciencia, que sería la cuántica, tenemos un montón de gente con un montón de filosofías que colisiona y no tienen que ver con la realidad con la realidad de cada uno de los científicos como ejemplo dos frases Dios no juega los dados es decir la realidad no puede ser probabilística respuesta deja de decirle a Dios lo que tiene que hacer la realidad será como sea pero yo no quiero tu Dios ¿Qué nos decía Feynman? Que la clave es el experimento. Y Feynman se agarraba a la interpretación de Copenhague o alguna varia, uh, variante de estas, porque decía que muchos mecanismos clásicos han sido propuestos para explicar el experimento de la doble rendija, pero que al final ninguno se demuestra cierto. ¿Qué pasaría? Si vemos un experimento macroscópico clásico que simula una doble rendija. Ahí tenéis una partícula. Aquí hay una onda asociada a esa partícula. La onda penetra por un lado de la rendija penetra por el otro lado de la rendija, aquí se produce un platorón de interferencia y la partícula coge un movimiento similar a una difracción. Os presento las gotas caminantes o en inglés eh, walking droplets. Las gotas caminantes eh, se descubrieron en 1978 por un investigador llamado Walker que lo que descubrió es que si tienes un líquido especial, es un aceite de silicona al que sometes a una vibración ¿sí? pero sin llegar a producir eh, perturbaciones en la superficie puedes coger una gota y mantenerla botando sobre ese líquido indefinidamente porque la energía del bote se la está dando la vibración de la cama que tiene el, el, el líquido. Vale. Bien, eso es eh, un vídeo estroboscópico, es decir, con flashes de luz, por eso lo vemos un poco a saltos, de la gota botando sobre el líquido. ¿Bien? Como veis, en cada bote está generando una onda. ¿Bien? Y si llevamos la frecuencia de vibración del depósito del líquido hasta un cierto límite, la onda empieza a propulsar a la gota. Esto es una fotografía de tal manera, estroboscópica, de tal manera que solo se ve la gota en el punto máximo y este sería la gota en el punto de impacto. Y parece como que la onda la va, la va, la va impulsando hacia adelante. Estos serían dos gotas botando 
acordaros, están haciendo el efecto estroboscópico para que no se vea el bote, sino que solo tienes el movimiento en un punto, que eso es bastante similar a lo que se hace en ciertos experimentos, porque tú lo único que haces es iluminar con la frecuencia a la que puedes iluminar. Entonces puede que no saques toda la dinámica que hay detrás, sino como fotogramas de lo que está pasando. Bien. Y aquí estas dos gotas están en un movimiento periódico como si estuviesen atraídas una por otra. Lo que está pasando es que las ondas interfieren una con otra y generan ese movimiento. ¿Vale? Ahora lo que nos van a poner es una gota moviéndose en un corral, que es un disco lleno de, del líquido. Entonces la gota empieza a moverse. Esto sería una reconstrucción informatizada del movimiento de la gota. Y al cabo de mucho tiempo de recoger todo ese movimiento aparentemente aleatorio, lo que encontramos es que hay ciertas zonas de esa imagen con un azul más oscuro, que significa que la gota ha pasado por ahí más veces. ¿Bien? Tendríamos ahí como una distribución de probabilidad de encontrar la gota. Y esta sería la imagen de esa distribución de probabilidad. Bien, ahí tendríais eh, lo que se llama el Faraday Mode, eh, cuando tú sometes a una vibración a un líquido, eh, hay un cierto umbral de vibración en que aparecen ya formas en la superficie. Ese es lo que se llama umbral de Faraday, que ya lo estudió Faraday ese movimiento, y estas gotas siempre están por debajo de su umbral, muy próximas, pero siempre por debajo del umbral. ¿Vale? Bien, esta sería la distribución de probabilidad que tenemos de la gota y esta es la distribución de probabilidad de un corral cuántico. Es decir, se han colocado un montón de átomos atrapando a una partícula y esa partícula tiene un movimiento. Cuando se calcula sale esta imagen que es muy similar a la que obtenemos de la gota. En cuántica, cogiendo la explicación de Copenhague, no hay nada detrás de eso, mientras que en la gota sí hay una dinámica detrás, que es la gota provocando las ondas. Y esta es la discusión de los que querían una teoría de variables ocultas, la variable oculta es que hay una dinámica detrás que yo no puedo resolver con mis aparatos, ¿bien? y los que dicen que no, que si no lo puede ver no existe. Eh, el marco físico sería, tenemos una partícula, una gota resonante, que crea una onda monocromática, con una frecuencia definida. Esa misma onda, al llegar a un punto de, de frecuencia en la cama de Faraday, propulsa a la partícula, y a largo plazo tenemos una descripción probabilística de su movimiento. Hay una formulación en cuántica que propone algo parecido, que es el modelo de De Broglie. El mismo que nos explicó la dualidad onda-partícula, que las ondas tenían que coincidir con la, con la órbita porque si no interfer, eh, interferían destructivamente, también propuso un modelo de este estilo, que se llama onda-piloto, porque es la onda la que mueve la partícula. ¿Vale? Para él, la partícula, las oscilaciones de la partícula creaban una onda monocromática que llegaba a propagarla. Y esa, ese movimiento estaba regido por la ecuación de Schrödinger que da esta distribución. Bien, pues en investigaciones en el 2014, esto se lleva investigando estas gotas desde el 2006, vamos, pero antes habría algo, lo que se descubre es que 
hay una propulsión de esas gotas, ¿m? si tú tienes la cama con una frecuencia bastante separada de ese umbral, la gota simplemente bota y no se mueve. Pero según te aproximas al umbral, empieza a aparecer esa propulsión. ¿M? Tenemos aquí, os voy a mostrar qué es esto del umbral. Tenemos un líquido, hay una cama en la que está vibrando y veis que empieza a reflejar ciertas formas ondulatorias, dependiendo de la frecuencia de la vibración y de la geometría del espacio en el que está incluido el, el líquido. ¿Vale? Dependiendo de la frecuencia vamos a ver formas muy diferentes. Luego el propio líquido es como que tuviese una información que despliega con la energía de esa vibración. ¿Bien? Pues el umbral de Faraday sería ese momento en el que todavía no han aparecido las ondas en la superficie. Pero el líquido contiene esa energía de vibración, que es la que pasa a la partícula. Bueno, pues analizando estos eh, experimentos, lo que demuestran matemáticamente Brady y Anderson, con lo que significa demostración matemática, es que ese movimiento que tienen las, las partículas votantes tiene una dinámica covariante Lorentz. ¿Qué significa eso? Que cumplen la relatividad. Y que según se mueven, si se aceleran, si es una velocidad alta, ocurre esto una contracción de la onda. La onda que la propaga se achata. ¿Bien? Que eso es, que sería la contracción de la, de la longitud de avance en relatividad. ¿Bien? Bush, que es otro investigador, tiene una publicación en 2014 en la que eh, también ve matemáticamente que esa partícula se comporta como que tuviese una masa añadida dependiente de la velocidad. Cuanta más velocidad, más masa tendría. La ecuación que rige este movimiento de la, onda, de la gota botando sería similar a la de Schrödinger. Y con dos gotas, cuando pones dos gotas, esas dos gotas obedecen a las leyes de Maxwell. En el sentido de que hay una fuerza de atracción que disminuye con el cuadrado de la distancia... Y también aparece otra fuerza magnética. En el artículo se pone fuerzas de Maxwell porque es la única que tiene esa parte magnética. ¿Bien? Pero hay formulaciones, por ejemplo, de Arbab en el 2009, en los que introduce un término gravitomagnético en la teoría gravitatoria de Newton y logra reproducir los efectos con los cálculos de, por ejemplo, la el periódico de mercurio ¿bien? ¿por qué no es descartable eso? porque si pasamos las ecuaciones de Maxwell y las comparamos con las hidro hidrodinámicas realmente tenemos dos sistemas calcados las ecuaciones electromagnéticas serían como la descripción de un sistema hidrodinámico en movimiento y cuando hay una vorticidad se desarrolla una fuerza magnética. Si la fuerza gravitatoria también se pudiese describir como ese movimiento de un fluido, también debería tener esa parte eh, de vorticidad. ¿Eh? Os voy a poner el vídeo de, de la fuerza magnética. Ahí tendríais dos gotas moviéndose. y acaban atrapadas en ese movimiento que generan las ondas. Más. Cuando colocas una de estas gotas en un depósito que está en rotación, lo que ocurre es que la gota se queda orbitando en 
unas determinadas distancias. Es como que estuviesen cuantizadas las distancias a las que puede orbitar la gota. Valdi y Svidnev, eh, en el 2013, muestra que una gota puede ser creada cuando una gota y una antigota, que sería una burbuja, pueden ser creadas cuando dos solitones de una determinada forma chocan en ese fluido. Luego también tendría la posibilidad de creación de partícula y antipartícula. También cuando tienes pares de gotas orbitantes se exhibe una simetría de espinum medio y alineación antisimétrica, que es eh, la que no permite que una partic dos partículas ocupen la misma posición en el espacio, ¿no? el, el principio de exclusión de Pauli. Y una gota reproduce los efectos cuánticos de dispersión por una, dos rendijas, que es lo que hemos visto antes, y el efecto túnel. Y el efecto túnel sí que lo voy a mostrar porque es sorprendente ver qué, sí, qué es el efecto túnel. Ahí tenéis a la partícula, está confinada, no tiene la energía suficiente para salir. Y hay un momento en el que gana esa energía del fluido, salta por encima de la barrera, pasa por encima y se va. Lo llamamos efecto túnel porque cuando nos muestran las gráficas nos ponen la onda pasando por debajo de la barrera de potencial. Entonces nos quedamos con la idea de que el efecto túnel es eso. Y el efecto túnel no es más que absorbo energía del medio, subo mi energía y puedo pasar el potencial que antes no podía pasar. Bien, todavía se podría decir, vale, me estás explicando un modelo pero es un modelo en dos dimensiones. ¿Que tiene efectos cuánticos? Relativamente. Vamos a discutirlo, vamos a analizarlo y tal. Pero sigue siendo un modelo en dos dimensiones. Pues Valery Svidnev, el mismo de, de los solitones creación partícula-antipartícula, tiene un artículo en el que dice que el vacío se puede modelar como un superfluido con unas características especiales. Y que las partículas serían vórtices dentro de ese fluido. ¿Bien? Luego... Esto podría sustentarse, incluso matemáticamente, en un modelo 3D. ¿Esto que estamos viendo ahora es nuevo? Resulta que no. En 1926 ya se hizo una formulación hidrodinámica de la cuántica. Y lo hizo Erwin Madelung. En 1926 ya se hizo una formulación de onda piloto. Y la hizo de Broglie. Y en 1952, Bohm cambia un poco la idea de De Broglie y ya no es la partícula la que crea su onda, sino que hay un campo cuántico con formas que hacen que las partículas se muevan de una determinada manera. ¿Bien? Todas estas formulaciones dan los mismos resultados experimentales. Pero la cuestión es, ¿cuál es la que modela la realidad? Y ahora entramos en el sesgo cognitivo. Es decir, ¿cómo puede ser que haya 15 formulaciones diferentes para lo mismo? Y de hecho, ¿por qué solo conocemos normalmente una de esas formulaciones y no todas al mismo nivel? Si todas dan los mismos resultados experimentales. ¿Por qué una se convierte como en el dogma oficial de cómo son las cosas? Si además, como dice Carl Sagan... El mayor poder de la ciencia es su capacidad para cometer errores, aprender de ellos y seguir avanzando sin más. Eso es, en último término, lo que la convierte en una vía de adquisición del conocimiento superior a todo dogma, doctrina y superstición. Esto que nos cuenta Sagan realmente es una modelización de cómo funciona la ciencia, porque la ciencia está elaborada por humanos. Max Planck tenía una idea más cercana, que dice... Una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes y haciéndoles ver la luz, sino porque estos mueren y surge una nueva generación de científicos familiarizado con ella. ¿Sí? Si fuese cierto lo que nos venden de la ciencia y la objetividad del científico, esos experimentos tendrían directamente que haber cambiado el paradigma. 
directamente porque tienes un experimento, algo objetivo que coincide con alguna de las interpretaciones. ¿Por qué no lo hace? Y no lo hace porque nuestros cerebros funcionan de una manera determinada. La parte del cerebro que procesa los valores, las ideas que valen más para mí, mis creencias más valiosas, no se procesan en los centros de coste-beneficio, que son los centros racionales. De hecho, hay experimentos en los que se pone a personas a hacer cálculos aritméticos muy simples y esos cálculos aritméticos van a demostrar si su partido político gana las elecciones o no. Si su partido político no gana las elecciones, cometen fallos en los cálculos aritméticos simples. No intencionadamente. El cerebro funciona así. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes una noticia que te cuestiona lo que tú crees, con la educación que recibimos nosotros de no podemos estar equivocados, lo que significa es que nos meten estrés. Y cuando estás en estrés, una de las reacciones fisiológicas es reducir el riego sanguíneo a las zonas racionales del neocórtex. Por lo tanto, si recibes menos riego sanguíneo, eres más tonto. Literal. Bien. Luego, cuando estoy analizando algo que me está retando, mi capacidad de análisis merma muchísimo hasta incluso no poder verlo. Una cosa curiosa es cuando... Cuando De Broglie propuso su teoría en 1926, la tuvo que defender en un, en un congreso. Y en ese congreso le pusieron cuestionamientos y dicen que como De Broglie hablaba bajito, pues entonces salió la impresión de la gente como que no tenía razón. Porque claro, cuando hablas de cosas nuevas, ¿quién te entiende? Si tú haces un aparato matemático nuevo para definir o para trabajar con un sistema que no conoce nadie, ¿quién entiende ese aparato matemático? Tú y poco más. Luego, la mayoría de la gente que está en el Congreso está a verlas venir y claro, el que grita más o que tiene más convicción cuando lo dice, pues al final te vas a quedar con la impresión de que ese es el que tiene razón. De hecho, posteriormente, eh, Von Neumann sacó una demostración de que era imposible que existiese una teoría de variables ocultas, es decir, que tuviese una dinámica debajo de esas probabilidades. Esa demostración se demostró dos años después que era errónea. Pero hay físicos que todavía hoy dicen que las teorías de variables ocultas no son posibles porque hay una demostración de Von Neumann. Un científico debería cuestionarse las cosas hasta este punto, creo yo. No tenemos derecho a asumir que cualquier ley física existe. O si ha existido hasta ahora, que va a seguir existiendo de una forma similar en el futuro. Nosotros estamos recogiendo patrones de lo que estamos viendo. Y según ampliamos información, mejora el modelo que tenemos. Pero lo mismo tenemos que abandonar el anterior. Existen más eh, investigaciones psicológicas que dicen que hay un sesgo cognitivo, es decir, tu mente tiende a rechazar las ideas novedosas, aunque sean perfectamente razonadas. De hecho, si son perfectamente razonadas es peor, porque te están arrinconando. Ya no tienes opción de escapatoria. Y cuando estás arrinconado, estás en mayor estrés todavía. Luego menos la vas a aceptar. ¿Bien? De hecho, ese sesgo anticreatividad... Te dicen que estás tan sutil que muchas veces ni te das cuenta de que lo estás aplicando. Luego, o tenemos en cuenta cómo funciona nuestro cerebro o podemos llegar a momentos en que nos quedemos atascados con algo que no funciona. Es curioso que Einstein dijese esta frase. Todo aquello que no se pueda expresar con palabras sencillas se debe a que no es verdad. Esto es otra muestra del sesgo cognitivo. ¿Qué teoría más complicada que la propia de Einstein existe? 
pocas, muy pocas. Luego, si él mismo no hubiese sido capaz de explicarlo a su abuela, ¿es verdad o no es verdad? Pero esto no pasa solo en ciencia, es que en filosofía ha pasado exactamente lo mismo. Os leo esta cita. Otros indican que mi resistencia a usar la terminología filosófica estándar para discutir esos asuntos a menudo me crea problemas. Los filósofos tienen dificultades para imaginarse qué estoy diciendo y qué estoy negando. Mi negación a jugar con mis colegas es deliberada, desde luego, ya que veo la terminología filosófica estándar como algo peor que inútil, como un gran obstáculo para el progreso ya que se basa en muchos errores. Daniel Dennett, filósofo de la ciencia. Están en el mismo punto. Han caído en eso mismo que creían evitar, sobre todo los científicos. Pretendían evitar el dogmatismo utilizando el método científico, pero elaboraron unos aparatos matemáticos tan maravillosos que perdieron el pie con la realidad. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Permitiendo que todo el mundo opine y poniendo las opiniones de todo el mundo al mismo nivel. Está claro que te vas a comer opiniones que no tienen ningún sentido, pero si empiezas a cortar, a censurar, como pasa en las revistas de pares, de revisión por pares, bien, cada vez que aparezca algo novedoso, ¿qué, ¿quién es el par del que está en, el, en la punta de la montaña? Si yo estoy proponiendo algo nuevo. ¿Vas a entender qué estoy proponiendo? Si esos pares ya no te dejan llevar eso al público, a que otras personas lo investiguen, lo prueben, estás eliminando ideas que pueden ser muy buenas. De hecho, las mejores preguntas que te pueden hacer en tu campo provienen de otra persona que jamás ha pisado tu campo. Porque te va a preguntar por cosas obvias en tu campo. Es decir, por las premisas, los axiomas me va a cuestionar precisamente eso que yo he tomado como cierto. Y entonces, si me demuestra que eso es falso, todo lo demás cae y tengo que evolucionar. El argumento contra lo de es que si no vamos a perder mucho tiempo si dejamos que cualquiera meta mano en esto. Es que si lo que hemos explicado es cierto, la filosofía y la física pueden haber perdido ya 100 años. Menos mal que hay gente que publica por ahí, aunque no se difunda, y va avanzando a pesar de... Si queréis saber más de cómo funciona el cerebro, tenéis esta eh, conferencia, Computación Biológica, que es la que di el año pasado también en la Semana de la Ciencia, de cómo funciona el cerebro haciendo una, un paralelismo con las redes neuronales, para explicar cómo incluso se puede cambiar esa manera de pensar. Bien, pues una vez que tenemos todo esto claro, vamos a hacer ontología, vamos a ver qué consecuencias trae que el mundo sea de una manera o de otra, o que el universo o las leyes de la naturaleza, las leyes físicas sean de una manera u otra. En las interpretaciones de la realidad, principalmente hay una lucha de cuatro términos. Probabilidad, Determinismo, localidad, globalidad. ¿Okay? La probabilidad, que sería eh, la interpretación que podríamos asignar a los de Copenhague, nos dicen que la realidad no existe como tal, no hay partículas que puedas tocar, no hay bolas. ¿Mm? Y suponen que además esas interacciones son locales. Es decir, que yo interactúo o tengo influencia sobre lo que tengo a mi alrededor, pero no a muy grandes distancias. Porque que las interacciones sean globales tiene un grave problema. Que yo puedo recibir efectos de algo que ni soy capaz de ver. Y claro, ¿cómo lo voy a tomar si no sé de dónde viene? Como azar. ¿Bien? Los deterministas, los principales serían la onda piloto de De Broglie o la interpretación eh, del campo cuántico de Bohm. Se podría añadir aquí los universos múltiples, 
pero a mí en física la primera clase lo que me contaron fue la energía ni se crea ni se destruye si cada vez que hay una medición se crean universos ¿de dónde viene todo eso? una pregunta más gorda que la que resuelves no sé si es el mejor camino pero bueno, opiniones los deterministas lo que te están diciendo es que si sí existen bolas, las partículas todo es real y tiene una dinámica que nosotros podemos ver o no ¿bien? y aquí viene lo importante por narices matemáticas si la realidad es real es decir, son bolas la interacción cuántica es global es decir, todas las partículas influyen sobre todas las demás instantáneamente teorema o más bien desigualdades de Bell es curioso, justo cuando se intenta anular una teoría, entonces sacas unas conclusiones que luego si se demuestra que es cierta hay que luchar con ellas bien ¿por qué se crea toda esa discusión de las diferentes interpretaciones? porque de fondo realmente de lo que estamos hablando es del libre albedrío humano cuando yo analizo la naturaleza por supuesto todo el científico sabe que yo humano soy parte de esa naturaleza y si estoy descubriendo las leyes de fondo yo humano voy a estar regido por esas leyes de fondo por tanto si yo necesito que exista el libre albedrío porque no quiero verme en ningún caso predestinado jamás voy a aceptar una interpretación cuántica que diga que hay un determinismo total no, no quiero no quiero un Dios que me haya creado y me haya puesto aquí y tengo que decir esto en este momento entonces prefiero que las cosas sean probables y vamos a ver ahora los problemas de la probabilidad o del azar que lo mismo no resuelve nada también en la filosofía hay una rama que estudia las cualidades del ser como algo inmutable ¿qué pasa si las cosas pueden cambiar siempre? ya tienes que empezar a pensar de otra manera puntos clave cuando tratas con personas inteligentes y la mayoría de las personas lo son las argumentaciones que tienen suelen ser correctas es difícil encontrar el problema en la argumentación el problema suele estar en la premisa, en el axioma en qué has tomado tú como cierto y de ahí has empezado a deducir todas tus deducciones son correctas si tu axioma no es correcto todas las deducciones son falsas ¿Bien? pues vamos a empezar a analizar un poco qué significa determinismo y qué significa aleatoriedad si yo viviese en un universo aleatorio puro significaría que no habría ley ninguna luego pasarían cosas todo el tiempo diferentes o si en algún momento ocurren cuatro o cinco cosas iguales si intento reproducir eso jamás podré volver a reproducirlo ¿Bien? eso es un sistema aleatorio puro también podemos tener un sistema determinista y aquí hay que introducir un concepto muy importante determinista lineal significa que yo puedo predecir exactamente lo que va a ocurrir en cada momento desde el segundo cero hasta 10.000 millones de años pero solo en los sistemas lineales ¿Bien? y el problema es que la física se basa en reducir todo sistema a un sistema lineal porque es lo único que sabe resolver analíticamente y hasta que no hemos tenido ordenadores muy gordos no hemos podido trabajar con otro tipo de sistemas luego siempre se ha asociado el determinismo con el determinismo lineal con tener un destino inamovible porque lo puedo calcular cada segundo y eso no es la realidad del universo también podemos tener sistemas que se mezcla ¿no? determinista lineal más aleatorio de vez en cuando las bolas siguen su camino pero otras veces como que se van por los lados bueno, pues dependiendo de la carga de aleatoriedad 
pues será un sistema que pueda predecir mejor o no. Y también podemos tener un sistema determinista caótico. Caótico, la palabra caos en matemáticas y en física, en ciencias, no significa aleatorio, no significa desordenado. Significa que el sistema está complejo, que no tienes ni idea de cómo predecirlo a mucha distancia. El tiempo atmosférico es caótico y aún así somos capaces de predecir más o menos a un día a un 90% de probabilidad. Pero a cinco días tenemos un 30 y a 10 días, ¿para qué predices? ¿Bien? Pero eso es un sistema real y está regido por unas leyes deterministas, leyes claras. ¿Bien? Esos sistemas sería, por ejemplo, una tirada de dados. Tú tienes tus dados, todo, gravitación, choques, todo lo que tú quieras, pero hay tantas variables, tantos elementos interactuando unos con otros, que te va a ser imposible hacer la predicción. ¿Eh? ¿Alguno de estos sistemas que he descrito coincide con la idea filosófica que tenemos del libre albedrío? Y puede que ese sea el problema. Que la idea filosófica de libre albedrío coincide más con el concepto de yo soy Dios independiente del resto y soy el primero que crea algo nuevo que no, yo soy parte de un sistema que interactúo con él y que recibo la información de ese sistema ¿Bien? luego, si hemos metido en esa definición de libre albedrío unas características que no son las del ser humano toda la filosofía que se elabore sobre ese concepto no puede ser cierta. Si analizamos desde el punto de vista psicológico cómo funciona el libre albedrío, hay experimentos con castigos aleatorios y lo que hacen en personas y animales es que al final se dejen morir. Si tú sometes a un animal a castigos aleatorios, al final se tumba, se rinde y no se alimenta siquiera. ¿Bien? Luego, sería bastante extraño que un sistema aleatorio, teniendo ese efecto sobre el cerebro, sea el que gobierna el sistema global. ¿Sí? Y aún más, hay otros experimentos que te dicen que creyendo en el libre albedrío, es decir, creyendo que tú puedes hacer algo sobre los daños que prevés recibir, ¿sí? tienes más ilusión y eres menos agresivo. Solo con creerlo, no que puedas hacerlo siquiera. ¿Bien? Luego, la psicología de nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cerebro, se empieza a separar bastante de los conceptos filosóficos que se han manejado en la historia. Es mi sensación que, en el fondo, la discusión que hay entre deterministas y probabilísticos es esta. Yo no quiero a un señor de barbas que haya organizado el universo y me haya dicho lo que tengo que hacer y yo no puedo hacer nada para evitarlo. Pero me mola más una señora que se llama suerte o fortuna que cuando le da la gana pues me hace alguna putadilla. En el fondo los dos conceptos si los analizamos filosóficamente son el mismo. Los dos son dioses, son fuerzas externas a mí, impredecibles e imparables por mí. Con lo que hemos cambiado un dios con barba por una señora que hace lo que quiere. Y claro, por eso están las discusiones de ciencia y creacionistas, ¿cómo están? Porque están discutiendo de dos dioses. Las religiones no se ponen de acuerdo nunca. Pero esto no es raro porque es lo que lleva pasando toda la vida. El gran problema de la humanidad o del hombre es esos conceptos, el destino, la suerte y la libertad. Si solo hay destino y estoy predeterminado, mi vida va a ser un sufrimiento. Y eso en las tragedias griegas lo encarnaba el hombre. Pero si tengo suerte y puedo evitar mi destino, soy algo más que hombre, soy un héroe. 
Y si ya puedo decidir todo, entonces soy un dios. Son los conceptos que se han manejado siempre. El camino del héroe es el camino que logra salir de ese destino catastrófico que tenía asociado y poder crear su propio destino. Normalmente siempre asistido por un dios que le protege. Es decir, dentro del caos, el desorden que no, que no entiendo, aparece un cosmos, un orden. Y eso tiene mucho que ver con la dinámica del caos. El caos tiene un orden, lo que pasa es que es difícil de ver. Cuando encuentras el orden dentro de ese caos, es cuando para ti se crea un cosmos. Ya sabes cómo se organizan las cosas, cómo son las tendencias. ¿Cómo hemos intentado resolver este sistema, este problema a los humanos? Pues al final lo hemos intentado resolver con la lógica lineal, que no representa cómo funciona el mundo. El minotauro sería como esa parte animal que tenemos todos y que no controlamos, la escondemos en el fondo del laberinto que es el cerebro, y cuando vamos a por ella tenemos que tener una manera de volver a salir, un hilo. El hilo es la lógica lineal. Y esto está propuesto desde hace miles de años, si no ha funcionado muy bien, es que no hemos tenido en cuenta algo importante. Y es que la vida no es lineal. No tiene una dinámica lineal. En 1963, Edward Lorenz empieza, sería el momento en el que él se da cuenta de que las dinámicas que rigen la atmósfera son muy complejas. Y que si repito un cálculo cortando decimales no tengo el mismo resultado. Que un decimal que varíe me va a hacer que en poco tiempo las soluciones sean muy diferentes. Luego mi capacidad de predicción es muy baja. Y de ahí se empieza a desarrollar la teoría del caos. Caos determinista. Aquí podéis ver un ejemplo que conocía ya Newton. No es posible resolver analíticamente el problema de tres partículas interactuando. O sea, que no, es, no está tan alejado de lo que vivimos todos los días, el caos. ¿Qué características tiene? Por lo primero es que son sistemas de variables dependientes, que unas influyen sobre las otras. Ecuaciones no lineales, por lo tanto, no puedo analizarlas... Eh, o resolverlas analíticamente. Necesito un ordenador que haga iteraciones. Están totalmente regidos por leyes deterministas. Que se llame caos no tiene nada que ver con azar. Absolutamente nada. Y lo bueno que tienen esos sistemas es que presentan zonas muy estables ante perturbaciones. Es decir, las puedes alejar mucho de esa zona sobre la que orbitan y aún así vuelven que sería lo que se llaman atractores extraños. ¿Vale? Eso es ideal para un sistema vivo, porque tiene una capacidad de cambio y volver a su estado más o menos de equilibrio tremenda. Le da una capacidad de adaptación increíble. Si fuese lineal no tendría esas posibilidades. Rápidamente se atascaría si no encuentra una solución y no habría manera de salir de ahí. Ilya Prigojin, Nobel en 1977, estudia lo que él llamó sistemas disipativos, que son sistemas que para mantener su estructura necesitan el aporte de energía del exterior, captar energía del exterior. ¿Os suena algún sistema así? Los propios seres vivos. Para mantenerte vivo, para mantener tu forma, tu estructura, tú necesitas ese alimento del exterior, esa energía. ¿Bien? Importantísimo. Esos sistemas están separados, alejados del equilibrio. Por lo tanto, las leyes clásicas de la termodinámica no se pueden aplicar. Porque las leyes clásicas de la termodinámica solo se aplican a sistemas en equilibrio. Bien. Luego, todo el tema de entropías y estas cosas, hay que cogerlo con pinzas. ¿no? Cuando hablamos de sistemas de este estilo. ¿Qué características tienen esos sistemas? que solo pueden existir en conjunción con el entorno, no son independientes de él, suelen tener una dinámica caótica y tienden a la autoorganización. Tienden a generar ellos solos estructuras cada vez más complejas. Ellos mismos están preparados para hacer eso. 
Y además lo hacen de una manera, si están gobernados por leyes caóticas, fractal. Es decir, a diferentes escalas repiten la misma dinámica. Que sería el caso de la bola votando. Lo tenemos en escala macroscópica y lo tenemos en escala microscópica. La vida es uno de estos sistemas disipativos caóticos. Bien, por ese lado ya hemos tratado un poco con lo que es el determinismo y la aleatoriedad. Vamos a ver ahora qué implica que un sistema sea local o no local o global. ¿Qué me da el sistema local? Que cada parte es relativamente independiente del conjunto. Es decir, yo interactúo con lo que tengo más cerca, pero no con lo que está muy alejado. ¿Bien? Por lo tanto, puedo predecir bien las cosas que me van a ocurrir, porque no hay una interacción que yo no vea sobre mí. Y eso, el límite de la velocidad de la luz es maravilloso, porque todo lo que vea ¿sí? es lo único que va, me va a afectar. ¿Bien? Si el sistema es lineal, además, pues entonces es maravilloso. Ya hago los cálculos y dentro de 100.000 millones de años va a pasar esto. Normalmente estos sistemas son los que tenemos asociados a los que nos permiten decidir las acciones. Si yo identifico perfectamente cuál es el resultado de mi acción, puedo decidir cuál es la mejor para mí. ¿Qué ocurre con un sistema no local? Que cada parte del sistema influye sobre el conjunto. Entonces mis reacciones no son solo mías, sino son las reacciones que tengo que tener porque el sistema global está en un determinado estado. Habrá una interacción mayor, una influencia mayor o menor, pero todo el sistema contribuye a mi estado y yo al del sistema completo. Es imposible predecir el, el estado exacto del sistema, pero, y aquí viene lo bueno, si el sistema es caótico, analizando una única variable del sistema, puedo reconstruir el atractor, es decir, puedo entender cuál es la dinámica de fondo que va a seguir. Tengo la intuición de saber por dónde van las cosas. No sé exactamente, pero lo más seguro que. ¿Vale? Por tanto, es un sistema que te pediría decisiones probabilísticas. Un porcentaje de que vaya por aquí, pero hay un porcentaje siempre de que no vaya. Nuestro cerebro tiene esa capacidad. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios. El hemisferio izquierdo y derecho. El izquierdo es el hemisferio especializado en el pensamiento lineal. En las causas-consecuencias, una detrás de otra. ¿Bien? Es el hemisferio, además, que tiene el lenguaje y el lenguaje es lineal. Yo tengo que poner las palabras una detrás de otra, los significados uno detrás de otros para darle sentido a las cosas. Pero también tenemos el hemisferio derecho. Y el hemisferio derecho lo que hace es captar patrones de la globalidad. Y sacar cuál es la interacción entre los elementos dispersos. Es decir, busca esa dinámica caótica de fondo. Esos atractores. Y si el cerebro está autoorganizado por el mismo sistema universo. ¿bien? Sería bastante lógico que muestre las dinámicas que se va a encontrar. Hay cosas que son lineales y lo sabemos y tenemos nuestros cálculos y tiramos una pelota y cae y la parabólica y todo esto y hay otras que no son tan lineales como pueden ser las relaciones humanas. Sabemos más o menos por dónde pueden ir pero siempre nos pueden sorprender. Según un estudio de Alex, Alexandre Bouguet, tiene muchísimos estudios, lo que nos dice es que el procesamiento de la toma de decisiones por parte del cerebro subconsciente es probabilístico y que el cerebro toma una decisión cuando se supera cierto umbral. Él va registrando datos, cuando se llega a una probabilidad aceptable, entonces somos conscientes de la decisión que vamos a tomar. Y eso es importante, somos conscientes de la decisión que vamos a tomar. Las decisiones no las toma el consciente. Nos hacemos 
conscientes de ellas. Luego, si las decisiones no las toma el consciente y ese procesamiento interno es global, mi manera de pensar está influenciado por el sistema completo. No soy un ser aislado. Si la realidad es un sistema caótico, no local, vivimos en una ilusión de individualidad. No estamos separados de nada, estamos en conjunción con todo. Yo influyo sobre el todo, el todo influye sobre mí. También hay una ilusión de libertad. Si yo soy parte de un sistema, mis pensamientos son parte de la dinámica del sistema. Yo no tengo pensamientos libres sin una influencia anterior. Mis pensamientos son el producto de todo lo que ocurre en el sistema. Si no tengo pensamientos libres, la libertad de decisión tampoco existe, en el sentido absoluto. Ese que se ha solido o que se suele usar en filosofía. ¿Bien? Eso sí, este sistema caótico no local me da una capacidad de decisión. Sí, puedo tomar decisiones y puedo tomar decisiones entre cosas que tengan valores más o menos iguales. Porque si hay una diferencia grande en los valores, está claro que voy a ir a uno de los dos. Y es nuestro sistema de decisión. Cuando yo preveo dos soluciones que puedan ser dañinas, elegiré la de menos daño. Pero si están muy cercanas, lo mismo hasta digo, voy a probar la otra a ver cómo es. Pero cuando están muy alejadas, está claro que voy a tomar una decisión no libre, sesgada. La clave de todo esto es, si el sistema es caótico, no local, si yo logro generar cambios en mí, esos cambios se propagan al sistema global. Y podemos decir, hombre, pero son campos, cambios pequeños, tú compara con el universo. Sí, pero en los sistemas caóticos, los cambios pequeños pueden producir efectos muy grandes en cortos espacios de tiempo, que es lo que se denomina el efecto mariposa. Otra cosa es que sepamos cuál es el cambio que hay que hacer para provocar ese efecto mariposa. Pero la posibilidad teórica existe. ¿Bien? Si contemplamos eso en nuestra sociedad, lo que veríamos es que un cambio en cualquier elemento individual de esa sociedad provoca un cambio en el conjunto y el conjunto tiene que autoorganizarse en otro atractor, en otra zona de estabilidad. La sacas de donde siempre se ha movido y va a otra posición. ¿Bien? Esa otra zona de estabilidad, esa otra autoorganización, va a generar pensamientos nuevos. Luego, da ideas nuevas a todos los elementos del sistema. Esas ideas nuevas generan estructuras de organización externa, políticas, económicas, nuevas. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es, si el sistema es caótico, yo no puedo predecir cuál es la mejor estructura para organizarlo. De hecho, hasta matemáticamente está prohibido. Tenemos el teorema de Gödel que dice que tú, desde dentro de un sistema, no puedes ver todas las verdades del sistema, no puedes verlo al completo. Te tienes que salir del sistema, ampliarte para poder ver la solución de lo anterior. Luego, nuestra vida en el fondo lo que sería es ir generando esos cambios internos que se propagan al sistema, ver cómo se autoorganiza y probar. Ir probando y ajustando para ver cuál es el sistema más eficaz. Bueno, pues hasta aquí hemos hecho una ontología así curiosa. ¿Bien? Mi interés sobre todo es precisamente el proponeros algo así, el que os deis es el lujo de, ya que está a vuestro alcance, de pensar y decir, vale, yo no puedo tener unos estudios completos o saber exactamente cómo resolver determinadas ecuaciones, pero sí que puedo saber o pensar si estas cosas son así, qué resultados puedo obtener. ¿Bien?
Si nos metemos todos en ese camino, por lo mismo, vamos avanzando más rápido que no solo siguiendo a determinadas personas que pueden tener sus sesgos cognitivos. Pues muchas gracias y si tenéis alguna pregunta, es el momento. Es, es una onda de, de un como una ola única en el, en el océano. Sí. Quería preguntar, eh, a mí me gusta siempre la definición la, de asumir el libre arte. ¿no? Sí. Tengo dudas de todo tipo. ¿sí? Hmm. Pero cuando ahora en la parte final de mi exposición hablo, que es normal, en cuanto a toma de decisiones, donde hay un periodo de inconsciencia para tomar una decisión, sí. ¿hasta dónde yo puedo asumir un libre albedrío? Cuando sé que esas decisiones que yo quiero tomar, que hmm. hay una libertad, sí. hay una parte de inconsciencia antes de que las tome. No lo sé, no. Sí. A ver, yo, yo te voy a dar un poco la vuelta, no te respondo directamente a eso, porque yo creo que más interesante que eso es, cuando yo veo una película y me identifico con el personaje, ¿tengo alguna libertad en la historia que se está contando? No. ¿Pero la disfruto? Sí. Bien. Siguiente ejemplo, cuando cojo un juego de ordenador, ya puedo controlar incluso al personaje. ¿Bien? Y tengo más posibilidades. Y sigo disfrutando de algo que es una imagen de colores en una pantalla. ¿Bien? Cuanto más complejo sea el programa de ordenador y más posibilidades me dé, más me gusta. Porque nunca acabo de descubrir cosas nuevas. ¿Bien? Y ese sería el punto del subconsciente. El, el subconsciente necesita un grado de seguridad, de poder predecir qué va a ocurrir, pero necesita lo novedoso, porque si no se aburre. Entonces, no necesitamos ser libres, necesitamos un sistema que cumpla eso. Y si estamos en él, vamos a disfrutarlo. Sí, pero el libre yo, eh, en general, pues te hace pensar, creer es absolutamente libre que tú. claro, pero es que esa definición se contradice yo estoy de acuerdo sí. con pero se contradice plenamente con ese momento donde incluso en el juego de, sí. de ordenador mm. eh, cuando te dice voy viendo, voy divirtiendo pero es que esa decisión, decisión de tomar apoyar esto, apoyar lo otro sí. viene dada por un estado mental anterior que me empuja y condicionado. Y condicionado. Es que en sí la definición absoluta del libre albedrío te transforma en Dios. Eres el primer motor de algo. Entonces, todos somos dioses por lo menos dentro de nuestra mente. Pero, claro, pero es que ese es el problema de las definiciones. O, o se asientan en la realidad o estás en un debate que es estéril. Es decir, esa definición de libertad, si no se ajusta a lo que yo puedo vivir, lo único que a mí me provoca es frustración. Si me dan otras opciones que se ajusten a mi realidad, entonces tengo posibilidades de cambio. Y si eso es lo que me hace feliz... Esa seguridad enorme en el libro albedrío. A mí que me preocupa, no la tengo. Es, es, es sencillo, pues, para mí. Sí, sí. Hay teorías filosóficas que dicen que, que, para, que se puede tener a una mayor libertad en función del grado de conocimiento de sí que te gana el libro y de su entorno. Sí. Y el grado de conocimiento no es el solo de conocimientos. Sí. sino de experimentación, sí. de conocimiento, eh, de experimentación de los otros, sino de experiencia. Sí. Con uno mismo. Entonces, y, claro, tienes... Claro. Esa definición... Tanto, la, el analizar el subconsciente como sí. sería el fundador del psicoanálisis sí. Freud, sí. sino o, 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 o un poco de eso y muchas más aportaciones posteriores que, que son que no... A ver, que es, no esa definición que propones es totalmente válida, es decir, tú eres más libre cuantas más opciones puedes contemplar. Pero, 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 pero cuidado, cuidado, 
Después de ver el sesgo cognitivo, ¿vale? que yo tenga conocimientos no implica que pueda tomarlos como opciones nuevas. Si mi sesgo cognitivo no los, no, no los acepta. Bien. Luego, necesitas primero hacer un cambio interno que te permita aceptar las nuevas posibilidades para ser verdaderamente libre. Y libre en el sentido de puedo hacer cosas nuevas, puedo probar cosas nuevas, que en el fondo está en la dinámica de la vida. Si la vida se autoorganiza, bien, por esas interacciones, la vida va cada vez hacia mayores estados de libertad, mayores opciones de que explorar. Quizás el primero conocer cómo funciona la máquina o lo que sea. De, y después de conocerlo, empezar a estar en con, con uno mismo o con su vida uh -huh. y a partir de ahí sacar conclusiones y crear la vida del primer. Pero nunca se llegaría a una libertad absoluta porque además estamos sometidos a un montón de leyes. Es que la libertad absoluta es, leyes es un concepto, es un concepto mental. Claro. Y hay conceptos mentales que no tienen por qué existir. Y tampoco lo contrario. ¿Eh? Nunca en absoluto tampoco lo contrario. Muy bien. Bueno, pues nada chicos, muchas gracias y subiré el vídeo a YouTube al mismo canal, el de Libertad Emocional, bien, y el sábado hay otra conferencia también aquí eh, a las 12 de la mañana que hablará del universo también desde este punto de vista global de interacción entre sistemas, vale, o sea que si venís también os lo vais a pasar muy bien. Gracias. gracias.